কল্পনা চাওলাকে কে না চেনে কল্পনা চাওলা পৃথিবীর প্রথম মহিলা যিনি স্পেসে গিয়েছেন আপনাদেরকে বলি কল্পনা চাওলা তার জীবনে দুইবার স্পেস ভ্রমণ করেছেন স্পেসে তিনি একত্রিশ দিন চোদ্দ ঘন্টা চুয়ান্ন মিনিট কাটিয়েছেন কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হল দুই সালের ফেব্রুয়ারিতে স্পেস থেকে ফেরার পথে তার স্পেস শাটলের সঙ্গে এক দুর্ঘটনা ঘটে এবং এই দুর্ঘটনার কারণে কল্পনা চাওলার মৃত্যু হয় কিন্তু চিন্তার বিষয় হল নাসার মতো এত বড় এজেন্সির সঙ্গে এমন দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটে এইভাবেই ঘটনাটি নিজেই অনেক প্রশ্ন জাগিয়ে দিল তো বন্ধুরা কল্পনা চাওলার মৃত্যু কি কোনো দুর্ঘটনা নাকি একটি পরিকল্পিত হত্যা ছিল বা এর পেছনে কি কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে আপনারা এই সকল প্রশ্নের উত্তর এই ভিডিওতে সব পেয়ে যাবেন এই ভিডিওতে আপনারা কল্পনা চাওলার মৃত্যুর পেছনে যত কারণ আছে তা আপনাদেরকে জানানো হবে তো ভিডিওটি মিস না করে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন বন্ধুরা উনিশশো সালের সতেরোই মার্চ হরিয়ানার ছোট্ট একটি শহর কার্নেলে কল্পনা চাওলা জন্মগ্রহণ করেন তার বাবার নাম বানারসি চাওলা এবং মায়ের নাম সংজ্যোথি চাওলা কল্পনা তার ভাই বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল তিনি প্রথমে তাগর নিকেতন স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন ছোটবেলা থেকে কাগজে এরোপ্লেনের ড্রয়িং বানানো এবং রাতের তারা দেখতে খুবই পছন্দ করতেন কল্পনা চাওলা তিনি পাঞ্জাবের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে অ্যারোনটিক্যালে ব্যাচেলার ডিগ্রি নিয়ে বের হন এবং উনিশশো সালে তিনি ইউএসএতে চলে যান উনিশশো সালে তিনি ইউএসএতে ইঞ্জিনিয়ারিং অফ তেজকাস অ্যালিংটন থেকে অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স অফ সায়েন্স ডিগ্রি নিয়ে বের হন এরপর উনিশশো সালে ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডো থেকে অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি কমপ্লিট করেন এরপর উনিশশো সাল থেকে কল্পনা চাওলা নাসার জন্য কাজ করা শুরু করে দিয়েছেন উনিশশো সালের এপ্রিলে তিনি মার্কের নাগরিকত্ব পান এরপর কল্পনার পরবর্তী ধাপ ছিল নাসার অ্যাস্ট্রোনট হওয়ার জন্য আবেদন করা বন্ধুরা উনিশশো সালে কল্পনা অ্যাস্ট্রোনট হিসেবে যোগ দেন উনিশশো সালে নাসা থেকে কল্পনাকে বেছে নিল স্পেসে পাঠানোর জন্য এরপর উনিশশো সালের দোসরা মে ছয়জন অ্যাস্ট্রোনট স্পেসে যাওয়ার জন্য রওনা দিলেন কল্পনা চাওলা ওই দলে উপস্থিত ছিলেন এবং এটি কল্পনা চাওলার প্রথম স্পেস মিশন ছিল উনিশশো সালের দোসরা মে স্পেস শাটল কলম্বিয়া থেকে রওনা দিল কল্পনা চাওলা তার প্রথম মিশনের সময় পনেরো দিন বারো ঘন্টা স্পেসে কাটিয়েছেন এই মিশনে কল্পনা চাওলা মেশিন স্পেশালিস্ট এবং রোবটিক অপারেটর হিসেবে এই দলে ছিলেন এই মিশনে কল্পনার কাজ দেখে দুই সালে তাকে দ্বিতীয় স্পেস মিশনের জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দুই সালের এগারোই জানুয়ারি এই মিশন লঞ্চের তারিখ ছিল কিন্তু স্পেস শাটলের ইঞ্জিন ফুয়েল লাইনার্সে ক্র্যাক শুরু হওয়াতে এবং আশেপাশে টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা যাওয়ায় এই মিশন শুধু দু একবার নয় ঠিক আঠারো বার স্থগিত করা হয়েছে দুই হাজার তিন সালের ষোলোই জানুয়ারি স্পেস শাটল কলম্বিয়া কল্পনা ও আরও ছয়জন সদস্যকে নিয়ে মহাকাশে উড়াল দেয় ষোলো দিন স্পেসে থাকার পরে যখন কল্পনা পৃথিবীতে ফিরে আসছিল যখন এই শাটল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করল সেটি সঙ্গে সঙ্গে আগুনের গোলায় পরিণত হল এবং স্পেস শাটল সহ তারা বাকি সাতজন অবশিষ্ট টেক্সাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল এই ঘটনার ফলে কল্পনার সাথে বাকি ছয় যাত্রীর মৃত্যু হল সবাই ভেবেছিল এটি আসলে একটি দুর্ঘটনার কারণে তাদের সবার মৃত্যু হয় কিন্তু আসলে দুই হাজার তিন সালের ষোলোই জানুয়ারি এমন একটি ঘটনা ঘটল যা কল্পনার মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল আসলে বন্ধুরা এই মিশন লঞ্চের আগে স্পেস শাটলে দুই হাজার এক থেকে শুরু করে দুই হাজার তিন সাল পর্যন্ত অনেক টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা গিয়েছিল খুবই স্বাভাবিক বিষয় যার কারণে এই মিশনটি বারবার স্থগিত করা হয় কিন্তু এটা জানার সত্ত্বেও যে এটির মধ্যে কোনো না কোনো সমস্যা হয়েই যাচ্ছিল নাসা এইসব টেকনিক্যাল সমস্যা ঠিক করে দুই হাজার তিন সালের ষোলোই জানুয়ারি স্পেসে রওনা দিল উনিশশো সালের বারোই জানুয়ারি স্পেস শাটল কলম্বিয়া প্রথমবার ছেড়েছিল তখন থেকে দুই হাজার তিন সালের ষোলোই জানুয়ারি পর্যন্ত এটি সাতাশ বার স্পেসে গিয়েছিল শাটল তার পুরো জীবনে তিনশো দিন সতেরো ঘন্টা চল্লিশ দিন এবং বাইশ সেকেন্ড সময় স্পেসে কাটিয়েছে তাই এটি একটি কারণ যে এত লম্বা সময় ব্যবহার করার কারণে এর মধ্যে একের পর এক টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা দেয় কিন্তু নাসা এর দিকে তেমন গুরুত্ব দিল না এবং এর আঠাশতম যাত্রার জন্য পাঠিয়ে দিল এই ঘটনার দ্বিতীয় কারণ স্পেস শাটল কলম্বিয়ার থার্মাল প্রোটেকশন সিস্টেম ছিল স্পেস শাটল কলম্বিয়া যখন লঞ্চ করা হলো এর সাথে দুইটি বুস্টার রকেট এবং একটি আলাদা ফুয়েল ট্যাঙ্কও দেওয়া হয়েছিল শাটলের ফুয়েল ট্যাঙ্কের থার্মাল ইনসুলেশন ফোম দিয়ে পুরোভাবে ঢেকে রাখা হয়েছিল কারণ এই ফুয়েল ট্যাঙ্কের ফুয়েলকে লিকুইড হাইড্রোজেন এবং লিকুইড অক্সিজেনের রূপে রাখা হয়ে থাকে যা খুব কম তাপমাত্রায় তরল আকারে থাকে তাই এটি খুব প্রয়োজনে যেন ফুয়েল ট্যাঙ্কের মধ্যে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে তার কারণে পুরো ফুয়েল ট্যাঙ্কে থার্মাল ইনসুলেশন ফোম দিয়ে ঢেকে রাখা হয় এছাড়া স্পেস শাটলেও থার্মাল প্রোটেকশন ব্যবহার করা হয় শাটলে থার্মাল প্
যা স্পেস শাটলের অরবিটকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় ষোলোশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে রক্ষা করে এর সাথে সেই থার্মাল প্রোটেকশন সিস্টেম স্পেস শাটলকে স্পেসে গরম এবং ঠান্ডা দুটো থেকে রক্ষা করে টিপিএস পুরো অরবিটকে ঢেকে রাখে শাটলের প্রত্যেকটি অংশকে পৃথিবীতে প্রবেশ করার সময় অনেক রকমের তাপমাত্রার ভেতর দিয়ে যেতে হয় সেই তাপমাত্রা অনুযায়ী এই থার্মাল প্রোটেকশন সিস্টেমকে বানানো হয়ে থাকে স্পেস শাটল বা টিপিএস এর মধ্যে সাত রকমের উপাদান ব্যবহার করা হয় যা বিভিন্ন তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে সেই সাতটির মধ্যে কার্বন প্যানেল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে এইচ আর এস আই যা উচ্চ তাপমাত্রায় পুনরায় ব্যবহারযোগ্য টায়েলস এই টায়েলসগুলো স্পেস শাটলকে বারোশো সাত ডিগ্রি তাপমাত্রায় হিট থেকে রক্ষা করে এই টায়েলস শাটলের প্রত্যেক অংশের দিকে আসা তাপমাত্রা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয় এইভাবে স্পেস শাটলকে পুরোপুরিভাবে থার্মাল প্রোটেকশন সিস্টেম দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয় এটাকে এইভাবে বুঝতে সুবিধা হবে যদি মনে করেন স্পেস শাটলের উপরের অংশে সাদা একটি টায় লাগানো থাকে যা পৃথিবীতে প্রবেশ করার পথে বারোশো থেকে তেরোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থেকে রক্ষা করে দুই হাজার তিন সালের ষোলোই জানুয়ারিতে ফ্লোরিডার ক্যানেডি স্পেস স্টেশন থেকে স্পেস শাটল কলম্বিয়াকে লঞ্চ করা হয় লঞ্চের এগারো দশমিক সাত সেকেন্ড পরেই স্পেস শাটলের ইন্টারনাল ট্যাঙ্ক থেকে একটি সুটকেসের আকারের ইনসুলেশন ফোমের টুকরো ভেঙে আলাদা হয়ে যায় এই টুকরোটি স্পেস শাটল কলম্বিয়ার বাম পাশের উইং থেকে রিনফোর্স কার্বন প্যানেলের সঙ্গে ধাক্কা খায় যখন এই ঘটনাটি ঘটল তখন স্পেস শাটল পঁয়ষট্টি হাজার ছয়শো ফিট উচ্চতায় ছিল এবং তার গতি ছিল সাতশো চল্লিশ মিটার প্রতি সেকেন্ড গতি এতটাই বেশি ছিল যে যখন ইনসুলেশন ফোমের টুকরো সেই উইং এর সঙ্গে ধাক্কা খেল তখন সেখানে ছয় থেকে দশ ইঞ্চি ডায়মিটারের টাইলস ক্ষতিগ্রস্ত হল এই ধাকার কারণে লেফট উইং এর আরসিসি প্যানেল অনেক ক্ষতি হল এবং এই কারণে স্পেস শাটল কলম্বিয়ার লেফট উইং সেখানে ছয় থেকে দশ ইঞ্চি ডায়মিটারের থার্মাল প্রোটেকশন সিস্টেম পুরোপুরিভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল নাসা জানতে পেরেছিল যে স্পেস শাটলের সঙ্গে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে কিন্তু নাসা তাদের টিম মেম্বারদের তা বুঝতে দেননি কল্পনা চাওলা এবং বাকি টিমের সদস্যরা প্রায় ষোলো দিন স্পেসে কাটালেন প্রতি মুহূর্তের খবর নাসার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন তারা কিন্তু নাসা তাদের বুঝতে দেননি যে এই ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে এর পেছনে একটি কারণ ছিল যে ইনসুলেশন ফোমের টুকরো যখন স্পেস শাটলের সঙ্গে ধাক্কা খেল নাসার ইঞ্জিনিয়ারিং টিমের কাছে মনে হয়েছে যে এটি সাধারণ কোনো ধাক্কা হবে যা স্পেস শাটলের উপরে তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না তাই স্পেস শাটল নিরাপদে পৃথিবীতে ঢুকতে নিয়েছিল দুই হাজার তিন সালের পহেলা ফেব্রুয়ারিতে কল্পনা চাওলা এবং তার পুরো টিম ফিরে আসার জন্য রওনা হল তাদের ফ্লোরিডার স্পেস সেন্টারের সময় অনুযায়ী সকাল নয়টা ষোলোতে ল্যান্ড করার কথা ছিল সকাল আটটায় রি অরবিটের জন্য কন্ট্রোল রুমে মেসেজ পাঠানো হয় আটটা দশের দিকে ক্রু মেম্বারদের আবার মেসেজ পাঠানো হয় যে সব ঠিক আছে এবং তারা তখন পৃথিবীতে প্রবেশ করতে পারবে সকাল আটটার দিকে ক্রুরা অরবিট একের স্পেস শাটল কলম্বিয়ার দুই অরবিটাল মেইন অ্যাভারেজ সিস্টেম চালু করল তখন স্পেস শাটলের গতি সাড়ে সতেরো হাজার মাইল ছিল প্রতি ঘন্টায় বা সাত দশমিক আট কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে স্পেস শাটল কলম্বিয়া তার দুইশো পঞ্চান্ন নম্বর অরবিটে ছিল এবং ইঞ্জিন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে এর গতি কমে গেল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ঢুকে গিয়েছিল তখন সকাল আটটা চুয়াল্লিশের দিকে স্পেস শাটল কলম্বিয়া পৃথিবী থেকে একশো বিশ কিলোমিটার উপরে ছিল নিরাপদভাবেই ওই সময় তাপমাত্রা তেরোশো সতেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত চলে গিয়েছিল এরপরের কয়েক মিনিটের মধ্যেই টেম্পারেচার সেন্সর কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং শাটলের লেফট উইংয়ে আগুন ধরে যায় যার কারণে শাটল সাতাত্তর ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাম পাশে ঝুঁকে পড়ল আস্তে আস্তে বাম পাশের উইংয়ে ফুটো হয়ে গেল এবং বায়ুমণ্ডলে সব গ্যাস ভেতরে প্রবেশ করতে লাগল এই কারণে স্পেস শাটলের ভিতরে গ্যাসের প্রেশার কমে গেল হয়তো এই সময় ক্রু মেম্বাররা সবাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল কারণ সব কিছু এতই তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে তারা সময় পাননি স্পেসে উঠে সেটা বন্ধ করার যদি আপনারা এই ভিডিওর আগামী পর্ব দেখতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দিন আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন আমাদের অন্য ভিডিওগুলো দেখতে ভুলবেন না ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন এতে করে আমাদের সব ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছাবে এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে